okay finance cost okay so what is a finance cost so finance cost also known as a cost of finance is the cost and interest and other charges involves in the borrowing of money to build or purchase of assets if other the finance cost and the in the uh, finance order related to her other than I rather cut and longer near more money and related to our assets of longer near more other order direct or other indirect or um, uh, involve our charges at us over in a finance cost at so okay the finance cost also known as the cost of finance is the cost of finance and the interest and other charges involved in the borrowing of money to build or purchase of assets okay the total expenses associated with secure financing for a project or investment or a business agreements the total expenses associated with the secure financing for a investment or business agreements or business agreements or arrangement order or the investment order or project order direct or associate our expenses that sort of in a finance cost the cost of finance varies widely and may be influenced by availability security and credit trading and timing up in the either cost of finance and the different alarm still factors that depend on availability availability and security and on the credit ready credit rating other target timing what are called the kind of finance could grow and the land depend on me in a recommend the cost of finance and the decide for another okay the cost of finance is varies widely and may be influenced by and the availability security and credit trading and time this is gives more detail about the factors that influence short term and the long term finance okay even on cost of finance for from either a half an hour one hour la mudichirona adu appra budgeting start pannuvom okay cost of finance endra enna endu paathinga endu sonna cost of finance solluvom alladhu finance cost endu solluvom adu enna endu sonna oru direct a oru na oru borrowing pandra neram oru borrowing of money Uh, to build or purchase of assets of our near arm on the particular particular on the on the project order uh, direct directly involve our expenses that are so do I know it's running and son now finance cost and so low okay and the total expenses associate with the secure financing for a project or investment or business arrangement that is a direct associate panna par expenses that is finance cost that may be legal fee irukalam alad arrangement charges irukalam alad interest irukalam ipdiana over 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 different different format la na solluva okay cost of finance varies widely and may be influenced by availability security and credit trading and timing idu enna and in the cost of finance different amount sonna illa saga paathirukom source of finance paathirukom or or type of source of finance irukku avikla different different charges different different idellam factors decide panna panna different different charges ala adu the thirmanikku paathinga bank ku vandu paathinga da na bank la poi overdraft edukrom avula overdraft edukrom adike etha mari interest irukku seriya சில இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில எக்ஸ்பென்சஸ் சில பைனான்ஸ் கோஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சில பிக்ஸ்டான எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு சரியா அதுல தான் சொல்றேன்னா பைனான்ஸ் கோஸ்ட்னு சொல்லி அப்ப நாங்க எவ்வளவு காலத்துக்கு வந்து கிரெடிட் கொடுக்குறோம் அதாவது கிரெடிட் ரேட்டிங் அடுத்த டைமிங் அண்ட் செக்யூரிட்டி நாங்க ஒரு லோ ஒரு லோன் ஒன்று எடுக்கிறோம்னு சொன்னா அதுக்கு செக்யூரிட்டி கூட கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கும் குறைவா இருக்கு For example, bank ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்ல போயிட்டு பெரிய ஒரு லோன் ஒன்று எடுக்கிறோம் அதுக்கு ஹை செக்யூரிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஏதாவது என்ன ஒரு புனையா வேறு ஏதாவது வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கும் குறைவா இருக்கு செக்யூரிட்டி குறைவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கும் கூடவே இருக்கு ஓகே அடுத்து அவைலபிலிட்டி அது கிடைக்கக்கூடிய தன்மை அப்ப இது விட வந்தா என்ன செய்யணும் சொன்னா ஃபைனான்ஸ் கோஸ்ட்ன்றதை டிசைட் பண்ணு Okay, this is gives more detail about the factors that influence short terms and the medium term long finance 
clear okay okay first one the pathing and son the short term short term finance kvara cost kala enna endu paapom short term finance is ungalku theriyum normal adukku vara cost kala enna endu paapom okay invoice or factoring the cost of cash flows finance or invoice factoring will often include a charge similar to an interest charge which calculate as a percentage of the loan value typically between the 2.5 percentage and 3.3 over base rate additionally a service charge based on the percentage of the business sales typically between the uh, between 0.5 and uh, 3 percentage is also uh, payable இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்வாய்ஸஸ் எல்லாமே என்ன ஃபேக்டரிங் என்னன்னு பாத்துறாங்கன்னு சொன்னா ஞாபகம் இருக்க ஃபேக்டரிங்னு சொன்னா எங்கட கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து கிரெடிட் டெபிட்டர்ஸ் இன்னும் ஒரு அகல கொடுக்குறாரு கொடுத்து அத கலெக்ட் பண்ணி தர சொல்லி சொல்றாரு அப்படி அப்ப அவங்களுக்கு அப்படி கலெக்ட் பண்ணி தர சொன்னா ஒன்னு வந்து நாங்க ஒரு ஃபீ ஒன்னு கொடுத்துருப்போம் ஒரு சார்ஜ் ஒன்னு சொல்லி அத கலெக்ட் பண்ணி தந்தா பர்టిక్యులரா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஃபீ ஒன்னு இருக்கும் அத அப்ப அத டிடக்ட் பண்ணிட்டு எங்களே தருவாங்க சரி ஒரு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னா அதுல அவங்களோட ஃபியூர் பிப்டி தௌசண்டா இருக்கும் அவங்க ஃபோர் லேக்ஸ் பிப்டி தௌசண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைவ் லேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ற நேரம் அதுல ஃபோர் லேக்ஸ் பிப்டி தௌசண்ட் எங்களுக்கு தருவாங்க அந்த அந்த யாருக்கு உரியதோ அந்த டெப்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபோர் லேக்ஸ் பிப்டி தௌசண்ட் வந்துட்டு பிப்டி தௌசண்ட் அவங்களே வச்சிருப்பாங்க மிச்சதுல என்ன செய்வாங்கட்டா விச் இஸ் கல்குலேட் ஆஸ் அ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லோன் வேல்யூ டிபிகலி பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓ அவங்களுக்குள்வாங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவ்வளவு வர போறது ஒரு ஒரு பிப்டீன் தௌசண்ட் அப்ப இது அவங்களோட ஒரு அடிஷனல் சர்வீஸ் சார்ஜ் மாதிரி அவங்க இதை எடுத்துக்கொள்வாங்க அப்ப இப்படியான ஒரு சார்ஜஸ் இருக்குது கிளியரா பரிமலா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அங்கே ஓகே ஓகே அப்ப இது இப்ப எந்த இது அசைன்மெண்ட்ஸ்ல இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் ஓகே ஷார்ட் டம் ஃபைனான்ஸ் ஓட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தி பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் மீன் ஷார்ட் டம் ஃபைனான்ஸ் என்ன சொன்னா உங்களுக்கு ஏன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் நடத்துறதுன்னு சொன்னா ஒரு பிசினஸ்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஆக்கல் தான் இப்ப பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா 3 அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு சேவிங் அக்கவுண்ட் அடுத்து வந்து ஃபிக்ஸ்ட் அக்கவுண்ட் அடுத்து கரண்ட் அக்கவுண்ட் அப்ப உங்களுக்கு கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற ஆக்கல் தான் உங்களுக்கு இந்த பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபேசிலிட்டிஸ் இருக்கு சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட்டுக்கோ ஃபிக்ஸ்ட் அக்கவுண்ட்டுக்கோ இல்ல பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபேசிலிட்டி அப்ப பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் என்றது என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஓகே பேங்க் ஓவர் ஓவர் டிராஃப்ட்ல என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு லிமிட் வரைய டிரான்சாக்ஷன் அவ்வளவு மேக்ஸிமம் நடக்குது அதுக்கேத்த மாதிரி எங்களுக்கு பேங்க்ல ஓவர் டிராஃப்ட் தருவாங்க ஷார்ட் டேர்ம்ல இதாக்குறதுக்காண்டி ஷார்ட் டேர்ம் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு காசு ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னா நாங்க செக் எழுதி கொடுக்கலாம் அதை வித்தின் ஒன் வீக்கோ டூ வீக்ஸுக்குள்ள அதை பே பண்ணிடுவோம் ஓகே அப்ப அப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல வந்து என்ன செய்வாங்க பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் தருவாங்க பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் வில் இன்க்ளூட் அண்ட் அனுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓர் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீ பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த வித்ரோன் த அமௌண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஈச் டே அண்ட் அதர் சார்ஜஸ் சச் ஆஸ் நான் யூட்டிலைசேஷன் ஃபீ இப்ப நீங்க பேங்க்ல வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீ எடுப்பாங்க சரியா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஆன ஒரு சார்ஜஸ் இருக்கும் செக் புக்குக்கு என்று சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓவரா நீங்க கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காலத்துக்குள்ள நீங்க அந்த காசை கட்டாட்டி அதுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எனக்கு ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் த ஓவர் டிராஃப்ட் வில் இன்க்ளூட் அண்ட் அனுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீ பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் வித்ரோன் அமௌண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ஈச் டே அண்ட் அதர் சார்ஜஸ் சச் ஆஸ் நான் யூட்டிலைசேஷன் ஃபீஸ் interest will be charged varyingly and increases if the risk to default increase ipo paathinga sonna and risk avalathukku koodudho adukketha mari enna nadakkum nu sonna interest charges mena seiyunda koodu seriya the interest will be charged varyingly at increases if the risk to default increase ipo risk kooda kooda interest charges um koodu risk kuraiva irundha endra sonna interest kuraiva irukku clear 
அப்ப ரிஸ்க் சார்ஜஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா கூட நீங்க கூட ஓவரா ஓவர் டிராஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன செய்யும் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் வரும் குறைவா எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன செய்யும் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் வரும் ஹையர் இட் வில் பி சார்ஜ் ஃபார் யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் அன்அத்தரைஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் அன்ஆத்தரைஸ்ட் பரோயிங் சார்ஜஸ் இப்ப உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவு லிமிட்டை விட கூடுதல் அடுக்குற நேரம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா ஹையர் ஏஜ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இப்ப பேங்க்ல ஓவர் டிராப் ஃபெசிலிட்டி ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் சொல்லிருக்காங்க நீங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு ஹையர் சார்ஜஸ் என்ன சொல்ல உங்களுக்கு கொடுத்த ஃபெசிலிட்டி விட கூட எடுத்துருக்கீங்க ஓகே அதான் சொன்னா ஹையர் ஏட் வில் பி சார்ஜ் ஃபோர் யூட்டிலைசிங் அண்ட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் அன்ஆத்தரைஸ் பரோயிங் சார்ஜஸ் ஓகே அப்ப ஷார்ட் டேர்ம் ஃபைனான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இன்வாய்ஸ் ஃபேக்டரிங் அடுத்தது பேங்க் ஓவர் டிராப்ட் இருக்கலாம் அப்படி அப்படி அவங்களோட காஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பிஸ்னஸ் கிரெடிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா பிஸ்னஸ் கிரெடிட் பிஸ்னஸ் கிரெடிட்ஸ் கேன் பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீஸ் ஹவு எவர் இஃப் த கிரெடிட் ஹால் கார்ட் ஹோல்டர்ஸ் பேஸ் த பேலன்ஸ் ஆன் டைம் த ஆன்லி காஸ்ட் இஸ் ரெகுலர் ஃபீ அசோசியேட்டட் வித் த கிரெடிட் கார்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்காக்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மந்த்லி மந்த்லி ஒரு ஃபிக்ஸ்டான ஒரு ஃபீ வந்து வேறு ரெகுலர் ஃபீ அசோசியேட்டட் இந்த கார்டு கார்டு சார்ஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இதை தான் சொல்றது என்ன ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்காக்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம்ல காசு இல்லாட்டி அவங்க என்ன செய்வாங்க கிரெடிட் கார்டு கொடுத்து வாங்கிக்கொள்வாங்க வாங்கிட்டா அது என்ன செய்யும் டிரெக்ட்லி அதோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு பிஸ்னஸ் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கேன் பி அ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீஸ் ஹவு எவர் இஃப் த கார்ட் ஹோல்டர் பேஸ் த பேலன்ஸ் ஆன் டைம் த ஆன்லி காஸ்ட் இஸ் ரெகுலர் ஃபீஸ் அசோசியேட்டட் வித் த கார்ட் ஓகே அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ரெகுலர் ஃபீஸ் இருக்கு அப்ப அந்த கார்டுக்கான சார்ஜஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஓகே then adha pathinga sonna next vandha paanga next source of finance endu sonninga da business transactions okay a simple, a simple barter involves no cost at this involves exchanging a goods and or services for a goods and service of same value Pe earlier time pathinga sonna the traditional barter method la appo ninga da naanga or goods ah kodutha adukke endha mari enna or goods ah vaanguvom appo same value nu solittu அதுக்கான காஸ்ட்கள் இல்லாம இருந்துச்சு பட் இப்ப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் டு ஒன் டு ஒன் பாட்டரிங் பாட்டரிங் அண்ட் கன்சர்ன் ஓவர் அன்ஈக்குவல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆ ரிடியூஸ் இன் அ பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்ப முந்தைய பாட்டர்னு சொன்னா பண்ட மாட்ட முறை சொல்லுவாங்க ஓகே பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன்லைன் பாட்டரிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் அட்ராக்ட் ஃபீஸ் டிபிக்கலி இனிஷியல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஓ மந்த்லி மெம்பர்ஷிப் ஃபீ பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டு ஃபோர்ட்டி பவுண்ட்ஸ் and the exchange will charge between 5% and 10% on transactions okay ipo paathinga sonna ipo online transactions online la neenga goods la vaangringa sonna adula neenga registration initial la neenga adula join aaringa sonna initial registration fee charge pannuvaanga or monthly monthly atha neenga kuripida or site la irukringa sonna membership fee kattanum and exchange edha goods thirupi exchange panna poringa sonna and transaction ku ketta mari charges konuva the exchange will charge between 5 and 10% on the transactions okay a simple barter involves no cost as this involves exchanging goods and services for a goods and services of the same value compared to one to one bartering concern over unequal exchanges are reduced in a barter exchange online bartering exchange attract fees typically in an initiation initial initial registration fee or a monthly membership fee of between 20 and 40 pounds the exchange will charge between 5% and 10% of the transaction okay idu adhu bartering and online transaction adhella vara cost gal enna endradhu solirukanga then trade credit trade credit endra ninga or business day to day nadakkura business common business and the trade credit sara very common in a business ipo paathinga da idha solra ena or business seyra neram credit ku kudukkuradhu adhum ena credit ku kudukkuradhu ena short term finance da enna solringa da naanga ena seyva trade credit involves sellings and uh, services goods and services on a credit although no direct interest or fee is charged by the seller they tend to include the borrowing cost in the cost of goods sold by selling at higher price idhula enna nadakkum nu sonninga endrana credit ku sales pandra neram 
சார்லி என்ன செய்வாங்கன்னா ஹையர் ப்ரைஸுக்கே சேல் பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் என்னன்னா கிரெடிட் தான் சேல்ஸ் பண்றாங்க அப்ப அதுக்கு அதுக்குள்ளேயே என்ன செய்திருப்பாங்கன்னு சொன்னா இன்டிரெக்டா என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா போராயிங் காஸ்ட் அவங்கள லேட் சார்ஜஸ் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அதாவது கிரெடிட் கிரெடிட் இன்வால்வ் செல்லிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆன் கிரெடிட் ஆல்தோ நோ டிரெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓ ஃபீஸ் இஸ் சார்ஜ் பை த செல்லர் they tend to include the borrowing cost in the cost of goods sold by the by the selling at a higher price appa higher price ku sell pandra moolame adukulla cover paniduvanga okay apdi irundichu businesses usually ipo paathinga credit ku sales panitaanga nu sonnalum credit ku vande transaction kudukranga appo na credit ku or alagu sales panitaan inga avante na cost na collect pannanu nu sonna na enna seiya porren nu sonna and the trade payable or trade receivable ku na enna seiyum discount kudu அப்ப டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறது என்னது ஒரு காஸ்ட் தான் என்ன சொன்னா அஞ்சு லட்சம் வாங்க வேண்டிய இடத்துல நான் சொல்றேன் கஸ்டமர் ஆகிறதுக்கு நான் சேல்ஸ் கிரெடிட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு டென் லேக்ஸுக்கு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு கிரெடிட் சேல்ஸ் நான் சொல்றேன் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு நீங்க தந்தா காணும் சொல்லி இப்ப ஏதாவது குயிக்கா காசு அவர்கிட்ட இந்த இடக்கோணும்னு சொன்னா நான் சொல்றேன் டென் லேக்ஸ்ல டென் பர்சன்டேஜ் நீங்க வித்தின் ஒன் மந்த்க்குள்ள தந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நான் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்வார் ஓ அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஒரு ஒன் லேக் கிட்ட சர்வ் ஆகும் டென் லேக்ஸ்ல டென் பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒன் லேக் இப்போ ஒன் லேக் எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் உழைக்க போதும்னு சொன்னா அவர் ஏர்லியா பே பண்ணுவார் அவ்வளவு அமௌண்டை அங்க அதை எடுத்த சரி பே பண்ணுவார் ஏர்லியா அப்ப ஒன் லேக்ன்றது அந்த ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கு பிஸ்னஸ் யூஸ்வலி கிவ் அ டிஸ்கவுண்ட் இஃப் அ பேமெண்ட் இஸ் டன் ஏர்லி அண்ட் த பயர் டென் டு டு லாஸ் த ஃபெசிலிட்டி இஃப் த பர்ச்சேஸ் ஆன் கிரெடிட் ஓகே இப்ப விளையாஞ்சா அப்ப ஏர்லியா அவர் எல்லாத்தையுமே பே பண்ணு சொன்னா அது ஒரு லாஸ் தான் ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னது லாஸ் தான் அந்த ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஐந்தா டிஸ்கவுண்ட் மெத்தட் மூலம் போகுது அப்ப இதுவுமே என்னது ஒரு பைனான்ஸ் காஸ்ட் கிளியரா கரிமேலா என்னிட்டா கிளியர் சார் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா த காஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிங் சம் ஒன் டு சேஸ் அ ட்ரேட் கிரெடிட் that has been granted or make payments when they are due and working capital cost if the net effect on receiving and providing the trade credit puts your business is a negative working capital situation ipo paathinga nu sonna ipo na ellarume credit ku sales panniterken appo credit ku sales pannitirundha nu sonna ena cash varaati day to day business operating nadathradhukku vande engada cash irukuma இப்ப நான் கிரெடிட்டுக்கே வாங்கி கிரெடிட்டுக்கே சேல்ஸ் பண்றேன் அப்ப எங்க பிசினஸ் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா எங்களுக்கு கிரெடிட்டுக்கு வாங்குறத விட கிரெடிட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ற கூட வேற இருந்துச்சுன்னு சொன்னா பரவாயில்ல அதாவது கிரெடிட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்றதை விட கிரெடிட் வாங்கினது கூட வேற இருந்துச்சுன்னா எங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து என்ன போயிடும் மைனஸ் அப்படின்னு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ன்றது எங்க டே டு டே பிசினஸ் ரன்னிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரன் பண்றது தேவையான அமௌண்ட் ஆஃப் மணி அதான் சொல்லுவோம் என்னது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எப்படி காணும் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டி அப்படியே நாங்க பாத்துனா சரி அப்ப கரண்ட் அசட்ஸ்லும் பார்க்க கரண்ட் லேபிலிட்டிஸ் கூடிட்டுன்னு சொன்னா அது நெகட்டிவ்ல போயிடும் அப்ப எங்க டே டு டே பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா என்ன கிரெடிட்டர்ஸ் கூடியிருப்பாங்க டெப்டர்ஸ் குறைஞ்சிருப்பாங்க அப்படி இந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ல எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அடிஷனல் ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்ப அதுக்கு நாங்க பேங்கிட்ட போய் அப்படி வேற யார்ட்ட கடன் எடுப்போம் அப்ப கடன் எடுத்தோம்னு சொன்னா அதுக்கு நாங்க பே பண்ண வேண்டியிருக்கு சரியா கிளியரா பரிமலா நெகட்டிவ்ஷனல் <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லாங் டேர்ம் இப்ப அது வழியா பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபைனான்சிங் நெக்ஸ்ட் பாக்க போறோம்னா லாங் டேர்ம் ஃபைனான்சிங் லாங் டேர்ம் ஃபைனான்சிங்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்க் லோன் வைப்போம் ஓகே பிரைமரி காஸ்ட் ஆஃப் லாங் டேர்ம் ஓ மீடியம் டேர்ம் ஃபைனான்சிங் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் அண்ட் ஃபீஸ் ஆர் யூஸ்வலி டேக்கன் பை த பேங்க் வென் த லோன் இஸ் அப்ளைட் இப்ப நான் லோனை நாங்க அப்ளை பண்றோம்னு சொன்னா லாங் டேர்ம் லோன் இருக்கு 
இப்போ நார்மலாக என்ன செய்வாங்கன்றா இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீஸ் யூஸ்வலி அண்டர் டேக் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த ப்ரைமரி போஸ்ட் ஆஃப் லாங் டேர்ம் அண்ட் த மீடியம் டேர்ம் ஃபைனான்சிங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீஸ் ஆர் யூஸ்வலி டேக்கன் பை த பேங்க் வென் த லோன் இஸ் அப்ளைட் வைல் த லோன் அப்ளிகேஷன் ஃபீ இஸ் இஸ் த சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சார்ஜஸ் வேரிஸ் அகார்டிங் டு த ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் ஓகே இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வென் த லோன் அப்ளிகேஷன் ஃபீ இஸ் the same is the same interest charge varies according to the risk profile adha ninga evlathukku ninga loan edukringalo adukketha mari unga risk irukuda na paapanga ninga loan eduthinga nu sonna adukku edha security kuduthirundinga nu sonna adukana charges enna irukku ungalku kurai va irukum ninga security kudukama unsecure a irundhuchu nu sonna ungala charges loan kana charges enna irukku enna very high a irukku okay this may include this may include if the loan is a secured or unsecured loan and the type of assets put as a guaranteed in a case of secured loan ipa ninga enna mariyana type of assets guarantee a kuduthirukringa adukala based on panni da avanga risk endra decide panna padu this may include if the loan is a secured or unsecured loan and the type of assets put as a guarantee in the case of secured loan other fee and other charges may be applicable such as a arrangement or application fee and insurance idella menna seivaanga bank la deduct panikkuvaanga loan kaandi okay adutha paathinga na companies la vandha paathinga na lease appa lease la vandha paathinga na sonna lease or higher purchase la paathinga na sonna enna nadakkudun sonna ipa lease or higher purchase la vandha na assets ah dhaan edupom the companies lease a lot of machineries to make it and light model assets as a light model for their business the cost of hiring ipo na lease kudukra neram the cost of hiring renting includes monthly lease payments which is cover the depreciation cost maintenance cost and other capital cost leasing rates depends on the tenure tenure mean tenancy agreement cost and other type of lease other type of assets lease the assets that have a highest resale value appa higher sale value unda ipa pathina assets la vanda higher resale value nu pathina machineries equipments uh, buildings inda ipdiyana ipa assets la periya periya perumanamulla assets la vanda higher resaleable value or pana varsham use panna appo thirup sales pannadhu nalla vilai ku vikkil mundu sonna adha solluvena higher resaleable value the assets that have a higher resaleable value will have a lower lease rates enna sonna ungala higher enna sonna lease use panna appo lease enna sonna lease two types irukku sonna operating lease finance lease operating lease endra enna sonninga nu sonna ip idella earlier naanga discuss pannitom appo higher resellable value nu sonna thirupi or sales pandra neram nalla vilai ku vikkalam nu sonna adukana lease rates enna irukku kuda kuraiva irukku enna sonna adha endra avanga part of the idella adhiley cover panniruvanga sales pandra nerame adha nooda cover panniruvanga அப்ப அதுக்கு பெரிய சார்ஜஸ் தேவை இல்ல வைல் த அசெட்ஸ் which have a lower resaleable value will have a higher resale rate இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப lower னு சொன்னா lower resaleable value னு சொன்னீங்கடா இப்ப printer equipment அப்ப சில சில lower rate உள்ள அசெட்ஸ் எல்லக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா higher interest higher charges பண்ணுவாங்க clear okay the assets that have a higher resale value will have a lower lease rates while the assets which have a lower resale value will have a higher resellable value rate okay clear okay next one the pathing is on now there are five direct main costs that need to be considered when obtaining the finance from the friends and family if now our friends and family they end the அவர் லோன் எடுக்கிறோம்னு சொன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சில சார்ஜஸ் வரும் அக்ரிமெண்ட் அக்ரிமெண்ட்க்கு எழுதுற நேரம் ஒரு சார்ஜஸ் வரும் லாயருக்கு பே பண்ணணும் லீகல் ஃபீ இருக்கும் எழுதுறதுக்கு அதுகள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் லீகல் அட்வைசர் ஃபீ இருக்கும் லீகல் ஃபீ அண்ட் டிரான்ஸ்பர் ஃபீ இருக்கும் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி புக் கீப்பிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றது அதுகளுக்கு ஒரு ஃபீ இருக்கும் அப்ப இதெல்லாம் என்னது டிரெக்டா இன்வால்வ் ஆகிற காஸ்ட்கள் சொல்லுவோம் ஒரு ஃபேமிலியில ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்தோம்டா ஒரு லோன் எடுத்தோம்டா ஓகே தென் எடுத்தா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஓகே 
ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் லிஸ்டிங் அரைஸ் ஃப்ரம் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த ஃபுளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்ப ஃபுளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபுளோட்டேஷன் என்றா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பங்கு சந்தையில வந்து ஃபுளோட் ஆகுற ஷேர்ஸ் வந்து ஃபுளோட் ஆகுற ப்ரோசஸ் வந்து எவ்வளவு காம்ப்ளெக்சிட்டியா இருக்குதோ அதுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்குது ஓகே the main cost of stock market listing arises from the complexity of the flotation process which requires demanding legal uh, regular uh, regulatory and uh, financial and marketing aspects specialized professional advisors are needed to assist with the flotation process and their fees and represent the bulk of the direct cost of a listing which is depend on the size of the flotation may reach a six figures sum ipo vadinga nu sonna ipo six figures vara varaikum our flotation appo na or 10 lakhs 20 lakhs nu six figures amount vara varaikum and the size of poruthu tha angala cost vandu decide aagum share market la poningilla a business seeking a stock market listing would normally need to appoint the following advisors ipo vadinga nu sonna appo neenga or stock market la poi invest pandra neera அதுகளுக்கும் சில சில காஸ்ட்ன்றது இருக்கு த மெயின் காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் லிஸ்டிங் லிஸ்டிங் அரைஸ் ஃப்ரம் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த ஃபுளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் விச் இஸ் ரிக்வயர் டிமாண்டிங் லீகல் ரெகுலேட்டரி அண்ட் ஃபைனான்சியல் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பெக்ட் த ஸ்பெஷலைஸ் ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசஸ் ஆர் நீடட் டு அசிஸ்ட் வித் த ஃபுளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் தி ஆர் ஃபீஸ் ரெப்ரஸன்ட் த பல்க் ஆஃப் த டிரெக்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்டிங் which is depending on the size of the flotation ipo ninga evvalathukku ninga invest pandringalla share market la adhukalukku etha mari ungoda charges irukku may reach six figures sum business seeking a stock market listing would normally need to appoint the following advisors normally pathinga yaar yaar corporate advisors irupanga stock brokers kana charges irukku கோஆபரேட் லாயர் ஃபீ சார்ஜஸ் இருக்கும் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கான சார்ஜஸ் இருக்கும் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம்களுக்கான த லார்ஜ் லிஸ்டிங்ஸ் வந்து அதுகளுக்கான சார்ஜஸ் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் இதுகளும் காஸ்ட்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் ஃபேர்ட் அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து தந்துருக்காங்க ஃபர்தர் டிரெக்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்டிங் ஆஃப் த அட்மிஷன்ஸ் அண்ட் அனுவல் ஃபீ பேபிள் டு த ஸ்டாக் மார்க்கெட் நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் இருக்கோம்னு சொன்னால் ஒரு அட்மிஷன் ஃபீ இருக்குது annual fee vandalam pay pannom okay for the direct cost of listing are the admission and annual fee payable to the stock market the admission fee is based on the stock market capitalizations of the company on the day of the admission while the annual fee is fixed for all the companies if annual fees vandha ella company kalukume fixed a irukku adutha paathinga nu sonna avanga capitalization poradhu thaan avanga admission fee vandha enna irukku nu sonna டிபெண்ட் ஆயிருக்கு த கரண்ட் மினிமம் ஃபீ ஃபார் அட்மிஷன் டு ஏஎம்ஐக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப் டு 5 மில்லியன் ஆஃப் கேபிடலைசேஷனுக்கு 6720 பவுண்ட்ஸ் வைல் இஸ் அ கரண்ட் அனுவல் ஃபீ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே வந்து என்னது 5350 பவுண்ட்ஸ் அப்ப கரண்ட் அனுவல் ஃபீன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிக்கும் சேம் பட் அட்மிஷன் ஃபீன்றது என்னன்னு சொன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ட கேபிட்டலைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இருக்க மார்க்கெட் ஷேர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பண்ணி தான் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கான அட்மிஷன் ஃபீ வந்து அதாவது அட்மிஷன் ஃபீன்ற டிசைட் ஆகும் ஸோ ஓவர் ஃபைவ் மில்லியனுக்கு மேல நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கான சார்ஜஸ் அவ்வளவு ரேட் பண்ணிருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி பவுண்ட் ஓகே அதர பாத்தீங்கன்னா அதர் ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ப்ரீமியம் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஷன் சார்ஜ் பை த writer or sold on an exchange market exchange market la of the premium is the price premium price and so like or shares and the premium price nominal value ipo or shares eduthinga nominal value um irukku premium price um irukku okay the uh, the premium is the price of an option charged by the writer or sold on an exchange market the option value is derived from the basic value இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதை தான் சொல்லுவோம் நாமினல் வேல்யூல பேஸ்ட் ஆன் பண்ணி இருக்கும் என்னது பிரீமியம் பிரைஸ் இல்ல அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த கரண்ட் மார்க்கெட் ரேட் அண்ட் த ஃபியூச்சர் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் அதை தான் சொல்லுவோம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா ஆப்ஷன் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் அந்த டைம் வேல்யூ த லெவல் ஆஃப் பிரைஸ் அன்பிடிக்டபிலிட
the option prices is generally above the PO option value due to the reasons such as the added value the seller is providing by offering non non standard structure solutions and sellers incentive to maximum returns eba vaadinga sonna ipo shaanaakala pathinga sonna or shares ku vandu nominal value um irukum premium price um irukum nominal value undra and the shares inda minimum price current market price adhilum paaka avanga or premium price nu solli vechirupanga or shares na vrai 1 dollar nu sonna adhila 30 cents vandu premium a irukum extra extra value adha than solluvom enna the premium price அதுகளை என்னத்தை கவர் பண்ணதுக்கு முன்னா இப்படி என்ன சின்ன சின்ன செலவுகள் அதுல கவர் பண்றதுக்கான தான் அந்த வேல்யூஸ் இருக்கும் ஓகே தென் கிராண்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸ் நாங்க ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எங்க இருக்குதோ அதுல அதை இல்லாம ஆக்குறதுக்கான கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும்னா ஃபண்டிங் பண்ணு கம்பெனிஸுக்கு அப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாம ஆக்குறதுக்காண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாம ஆக்குறதுக்காண்டி கவர்மெண்ட் என்ன செய்யும் சொன்னீங்கன்னா கிராண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்க ஓகே அந்த கிராண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த அன் அந்த ஏரியாவில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாம இப்ப அதுல காண்டி கவர்மெண்டால ப்ரொவைட் பண்றது தான் சொல்லுவோம் என்ன சொன்னீங்கன்னா கிராண்ட்ஸ் வென் அப்ளைங் ஃபார் அ கிராண்ட்ஸ் யூ ஷுட் கான்சிடர் அக்ரி இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குற நேரம் என்ன செய்யா அக்ரிமெண்ட் ஃபீ அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் காஸ்ட் இருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசர் காஸ்ட் இருக்கும் இந்த யூஸ் ஆஃப் designated suppliers ellam irupanga okay appo apdiana cost ellam irukum clear adutha another cost another cost of grant funding is maintaining the restriction the grant funder may impose uh, there will be a certain key points in the time where the your business will have to show compliance with the conditions of the grants இப்போ கிராண்ட்ஸ் எடுக்கிற நேரம் சில சில கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அது அது ரிலேட்டடா சில காஸ்ட்டுகளும் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வேற வென் ஆப்டைனிங் அ ஃபைனான்ஸ் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் யூ நீட் டு கன்சிடர் கண்ட்ராக்ட் கம்ப்ளைண்ட் காஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் காஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இக்யூட்டி பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் பிளான் கிளியரா அனிட்டா பரிமல் அவ்வளோங்குதா இதெல்லாம் ஹலோ ஆனா வியாபாரங்களுக்காண்டி கடன் கொடுக்காது வென் ஆப்டைனிங் ட்ரேட் லோன் யூ நீட் டு கன்சிடர் ட்ரேட் லோன்ஸ் ஆர் நார்மலி ப்ரொவைடட் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த ஓன் அமௌண்ட் நீங்க எவ்வளவு கடன் எடுக்கிறீங்களோ அதுல கேத்த மாதிரி இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் ஆகும் அதர் ஃபீஸ் அண்ட் சார்ஜ் மே பி அப்ளிகபிள் டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் லோன் டெண்டர் அண்ட் ஆன் த லெண்டர் ஓகே அக்ரிமெண்ட் ஓ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபீஸ் ஆர் கமிட்மெண்ட் ஓ அட்மிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ் payable to the lender to reserve the funds and to cover the opening cost fee will vary depending on the complexity of the business its size and the risk the fees la paathinga nu sonna fees will depending on the complexity of the business and its the size and the risk appo risk la poruthum enna nadakkum nu sonninga nu sonna na already investment appraisal paathna risk ku ரிட்டர்னுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் அப்ப ரிஸ்க் கூட கூட அதுக்கான ரிட்டர்ன் வேணா இருக்கும் கூடவே இருக்கும் அதே மாதிரிதான் லோன் இப்ப பேங்க் லோன் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா பேங்க் இந்த பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கூட ரிஸ்க் எடுத்து உங்களுக்கு லோனா கொடுக்கும் அப்ப அதே மாதிரி பேங்க் மதிக்கேத்த மாதிரி என்ன செய்யும் உங்கள்ட்ட இருந்து ரிட்டர்னை எதிர்பார்க்கும் கிளியரா அப்ப ரிஸ்க் கூட பேங்க் எடுக்குதுன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அது ரிட்டர்னே கூட எதிர்பார்க்கும் கிளியரா இப்ப பேங்க் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதை பார்க்கணும் arrangement fees are a commitment or administration charges payable to the lender to the reserve the funds and to cover the opening cost fee will uh, vary depending on the complexity of the business its size and the risk interest is charged and will vary depending on the risk of default trade loans are normally provided in conjunction with other trade products such as the documentary credits and and the and the cost of these 
uh, needs to be taken into account when considering the affordability okay adutha vandha paathinga nu sonna appa idu trade credit ku mena irukum sila charges irukum trade credit trade loans alukku adhe mari cost of uh, opportunity cost of capital nu solluva seriya opportunity cost of capital nu sonna paathinga nu sonna opportunity cost seriya okay opportunity cost and sonninga nu sonna opportunity cost is a cost of an foregone alternative அப்போ ஒன்று காண்டி என்ன மண்டை விட்டு கொடுக்கறது தான் சொல்லுவோம் என்னது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து தான் அதாவது ஒரு என்ன மண்டை அடையிறதுக்காண்டி என்ன மண்டை நாங்கள் என்ன செய்ய இழக்க வேண்டியிருக்கு மாதிரி தான் சொல்லுவோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து சொல்லுவோம் ஓகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபகோன் ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்போ இது மேபி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்தா என்ன கிளியரா என்னிட்டா பரிமலா ஹலோ எஸ் சார் ஓகே மேபி எக்ஸாம்ல எம்சிக்யூல கேட்பாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்தா என்ன அப்போ அதாவது ஒன்றை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காண்டி இழக்கிற பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்று அதை தான் சொல்லுவோம் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் கிளியர் ஓகே ஆனிட்டா ஆனிட்டா கிளியரா இது மேபி இது எக்ஸாமில் வரும் நான் மோஸ்ட்லாம் பார்த்துருக்கேன் எக்ஸாமில் கேட்பேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அண்டா என்ன அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒன்றை நீங்கள் அச்சீவ் ஆகிறதுக்காண்டி இருக்கிற பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் சொல்கிறேன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஓகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபகோன் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இஃப் யூ சூஸ் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஓவர் அனதர் இஃப் யூ சூஸ் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஓவர் அனதர் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் சூஸிங் தட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் opportunity cost the be- is the benefit you lose by the choosing one alternative over another one okay okay the opportunity cost is the benefits you lose by choosing one alternative ipa ninga enna seiringa sonna oru alternative choose pandra padiya adhil endu kedaikira benefit ah ninga lose pandringa ஒரு ஒன்றை சூஸ் பண்ண போயிட்டு அதுக்காண்டி இழக்கிற என்ன மாதிரி பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு அதுக்காண்டி கிடைக்கிற பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவால் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் நீங்க இழப்பீங்களா இருந்தா அதுதான் சொல்லுவேன் என்னது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்டா என்ன சொல்லுவோம் இப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கிடைக்குது இப்ப நீங்க கடைக்கு போறீங்க ரெண்டு டிசைட் பண்றீங்க ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு மெக்டோனால்ஸ் போறீங்க அல்ல கேஎஃப்சி போறீங்க கேஎஃப்சி போயிடு யோசிக்கிறீங்க என்ன சிக்கன் பக்கட்ட வாங்குவோமா அல்லது வேற ஏதாவது வாங்குவோமானு யோசிக்கிறீங்க அதே பிரைஸ்க்கு வேற ஒன்று வாங்குவோமானு யோசிக்கிறீங்க ஒரு இப்ப நீங்க சொல்லுங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கு மேக்னால்ஸ் போமா பிட்சா ஹாட்டுக்கு போமான்னு யோசிக்கிறீங்க அப்ப இப்ப மேக்னால்ஸ் போனீங்கன்னு சொன்னா பிட்சா ஹாட் போயிடலாம் பிட்சா ஹாட் போனீங்கன்னு சொன்னா மேக்னால்ஸ் போயிடலாம் என்ன கொண்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏதாவது ஒன்று தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி அப்படி கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றை இழக்க வேண்டி இருக்குமா இல்லையா ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்க ஒன்றுக்கு போனீங்கன்ற அதான் சொல்றேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இஸ் த பெனிஃபிட் யூ லூஸ் பை சூசிங் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஓவர் அண்ட் த ஒன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் சூசிங் ஒன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓவர் அண்ட் இப்ப ரெண்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அதெல்லாம் இதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இன் த ரிட்டர்ன் பிட்வீன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன் மேக்ஸ் அனதர் தட் ஒன் சூஸ் நாட் டு மேக் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் இருக்குது இப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போறீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஒரு ஒரு மா ஒரு மார்க்கெட் ஷேர் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு என்ன மூணுல பாக்குறீங்க இதுல பாருங்க கீழே தந்திருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பர்சன் ஹேவ் டென் தௌசண்ட் டாலர் டு இன்வெஸ்ட் அண்ட் must choose between stock a and stock b yeah hello hello oppo a1 yaar sir surendra sir ah uh, ninga enna edu padikireenga diploma ict sir ah enak icit classes anu sonnaanga la கிளாஸ் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணல சார் அத நான் கேட்கலாம்னு வந்தே சார் ஆ ஈவினிங் இருக்கு கிளாஸ் ஐசிடி னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈவினிங் நெட்வொர்க் கேபிள் இன் டிசைன் ஆ ஓகே சார் டைம் டேபிள் போட்டுருக்காங்க அந்த グரூப்ல ஆ எஸ் சார் ஓகே ஆ थैंक यू சார் ஓகே ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இப்போ 
if a person has a ten thousand dollars to invest and must choose between a stock A and stock B. The opportunity cost is the difference since they are written. If you want to know what you want to do, stock A or stock B, you can invest. There are two options. If you want to know what you want to do. If that person invested $10,000 in stock A and received 5% return, while stock B makes a 7% return. If you want to know what you want to do, you can invest in stock A and invest in stock A and invest in stock A. இதே வந்து ஸ்டாக் பில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா 7000 கிடைச்சிருக்கு 7 परसेंटेज கிடைச்சிருக்கு அப்ப அதால நீங்க இலக்கறது அவ்வளவு 2 परसेंटेज இன்ட்ரஸ்ட் எல்லக்க போறீங்க வணைச்சா அதாவது இப்ப 10000 ரூபாய் காசு இருக்கண்டா ஸ்டாக் A ல போடிங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு 5% தான் ரிட்டர்ன் கிடைக்க போகுது இதே ஸ்டாக் B ல போடிங்கன்னு சொன்னா 7% கிடைக்கும் இப்போ நீங்க ஸ்டாக் A ல போடிங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க தி ஆப்பர்ச்சூனிட்டி காஸ்ட் இஸ் 2% ஒன் வே ஆஃப் கான்செப்ஷுவலைசிங் opportunity cost is the amount of money one could have made by making the different investment decision importantly the opportunity cost is not a type of risk because there is not a chance of actual loss ipo paathinga enna sonna ipo idhula neenga onnu purinjikkalam na opportunity cost anradhu or risk aanadhu indha illa enna enna nu sonna idhula meaning enna nu sonninga da idhula ummayave ungalku edhayum neenga lose panna poradhu illa actually la pathinga da importantly opportunity cost is not type of a risk because there is a there is not a chance of actual loss edhime idhula ungalku or actual loss andra kedaika but ana ungala best alternative elapinga plain cha adha ne oliye adukane actual la ninga edhavadhu elapinga andra sonna da adhu ungalku loss clear anita parimala yes sir edha doubt iruka ungalku anita என்ன <laughs> okay final part it is is the overall average rate an organization pays on all its debt typically consists primarily of bonds and bank loans the cost of debt is expressed expressed as an annual percentage the cost of debts are basically paid in the form of interest if a cost of debts and solliruka loan and solluvom appo adhellekala paathinga nu sonninga nu sonna charges illadhel pannuvaanga okay cost of debts or loan is the overall average rate an organization pays on all its debts typically consist primarily of bonds and bank loans ipa paathinga nu sonna neenga ipa paathinga nu sonna investment decision making pandra neram paathinga da neenga ungala cash illati enna seiyala bank loans edukala ungala kooda cash irundha enna seiyala அனிட்ட பரிமலா சொல்லுங்க பாப்ப இப்ப உங்கட காசு இல்ல ஒரு பிசினஸ்ல காசு இல்லாட்டி நீங்க போய் கடன் எடுக்கலாம் அதோ பேங்க் லோன் போய்ட்டோ அல்லது ட்ரெஷரி டிபென்சர்ஸ் ஏதாக்கி செய்யலாம் உங்கட கூட காசு இருந்துச்சு என்ன செய்வீங்க பரிமலா சொல்லுங்க உங்கட ஓவரா காசு இருக்கு அப்ப என்ன செய்வீங்க ஒரு பிசினஸ் செய்வீங்க உங்கட காசு கூட earn பண்ணிட்டீங்க பரிமலா Yes sir. இப்ப உங்களோட ஒரு பிசினஸ் செய்றீங்க. உங்களோட கூட காசு வந்துட்டு அப்ப அதை என்ன செய்வீங்க? அந்த பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் திருப்பி. ஓகே. அப்படி இல்ல பேங்க் அப்படி இல்ல நமக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி பேங்க்ல போட்டு வைக்கலாம். ஆ பேங்க்ல போட்டு வைக்கலாம். ஓகே குட். பாரு. அனிதா காசு பத்தாம இருக்கும் 
இப்ப காசு பத்தாட்டி நாங்க என்ன செய்வோம் கடன் எடுப்போம் அதுல ஷோர்ட் டேர்ம் பைனான்சிங் இருக்கு லாங் டேர்ம் பைனான்சிங் இருப்போம் ஆர்கனைசேஷன் காசு பத்தா எல்லாமே என்ன செய்வோம் லோன்ஸ் எடுப்போம் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் எடுப்போம் அது அப்ப ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் சொன்னா ட்ரேட் கிரெடிட் அதுல சொல்லுவோம் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அக்வல்ஸ் அதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் பைனான்சிங் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் பைனான்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதே லாங் டேர்ம் சொன்னா என்ன செய்வோம் சொன்னா டிபென்சர்ஸ் பேங்க் லோன் இப்படி எடுப்போம் லாங் டேர்முக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு காசு தருவேன்னு சொன்னா இதே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் காசு கூட வேற என்ன செய்வோம் சொன்னா ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு சொல்லி இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்று பாத்தீங்கன்னா என்னென்னத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ட்ரெஷரி பில்ஸ் ஓகே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்னத்துல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணு த்ரெஷரி பில்ஸ் த்ரெஷரி பில்ஸ் என்றது கவர்மெண்ட் த்ரெஷரி உண்டியல் என்று சொல்லுவாங்க ஆகிய கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் பேங்கால அவங்களுக்கு காசு தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன செய்யும்னு சொன்னா த்ரெஷரி பில்ஸ் என்றத கிரியேட் பண்ணி பப்ளிக்கு கொடுக்கணும் அப்ப காசு இருக்க ஆக்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அதை வாங்கி வீணும் அப்ப அதுக்கு ஒரு மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் ஒன்பது மாதம் என்று சொல்லி அதுக்கு என்ன செய்வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி அவங்க அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க அப்ப நீங்க அதை வாங்கி வச்சிருந்தீங்க சொன்னா இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்க அதை எடுக்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகே இப்ப மூன்று மாதம் த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரெஷரி பில் சிக்ஸ் மந்த் நைன் மந்த் ட்ரெஷரி பில்ஸ் இருக்கு அப்ப அதுகள்ல இருந்து நீங்க காசு ரிகவர் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அது ஏன்னா செக்யூர் ஆனது ஏன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூர் ஆனது இந்த கவர்மெண்ட் நாளும் திருப்பி ரீபே பண்ணுவாங்க அப்ப செக்யூர் ஆன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் சரி அடுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரெஷரி பாண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் அது த்ரெஷரி முறையுன்னு சொல்லுவோம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸுக்குன்னு சொல்லி நீங்க பெரிய காசா போட்டு வைக்கிறது சென்ட்ரல் பேங்க் அப்ப சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா எங்களுக்கு லாங் டேர்முக்கான ஃபண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி காசை கேட்கேன் அப்ப காசு இருக்காக அப்ப காசு இருக்காக அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணா அதுக்கு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்று அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாம வந்துட்டு ஒரு கோடி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா சென்ட்ரல் பேங்க்ல உங்களுக்கு ஒரு இருபது லட்சம் சரி என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா ஒரு வருஷத்துக்கு கிடைக்கும் கிளியரா அப்ப அப்படியான ஆப்ஷன் சொல்லுவோம் என்னது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் சொல்லுவோம் கிளியரா அடுத்த பாத்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று சொல்லிருக்கு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டாக்குமெண்டரி அப்ப இதெல்லாம் இப்ப நான் சில தடவை சொல்லி தரையில சில தடவை நீங்க தேடுங்க கொஞ்சம் ஓகே அனிதா என் பெரிய மேல நினைக்கிறேன் அப்ப அப்படியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்கள் இருக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு காசு கூட வேற ஜெண்டா அனிதா சொன்ன மாதிரி என்ன செய்யலாம் ஷாமாக்குல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் கிளியரா இப்ப இந்த ஷாமாக்ல பிரைசஸ் அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகும் நீங்க குயிக்கான ரிட்டர்ன்ஸையும் எடுக்கலாம் அடுத்து மணி மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே அப்ப இப்படியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ல நீங்க போயிட்டு செய்யலாம் கிளியரா அனிதா பெரியமலா ஓகே த காஸ்ட் ஆஃப் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்தவரை அப்ப நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்காண்டி நான் என்ன எதிர்பார்ப்பேன் ஒரு ரிட்டர்ன் வந்து எதிர்பார்ப்பேன் அப்ப இப்போ இக்யூட்டி ஷேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னத்தை அவங்க பே பண்ண போறாங்க திருப்பி அந்த ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனி ஆஸ் அ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆன எனக்கு என்னத்தை பே பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் லாபம் ஏர்ன் பண்ற நேரம் அதுல என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா டிவிடண்டை பே பண்ணுவாங்க நான் வாங்கின ஷேர்ஸுக்காண்டி அப்ப அந்த அதுவும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுவும் ஒரு கொஸ்ட் தான் Sir, the cost of equity is usually paid in the form of dividends to share the hold, holders, shareholders. Sir, dividend to the shareholders. The cost of equity shares is a part of the company's capital structure. The cost of equity measures the returns demanded by the stock market investors who will bear the risk of ownership. Okay, the cost of equity is usually paid in the form of dividends to share the uh, to shareholders. 
ஓகே அடுத்த காஸ்ட் ஆஃப் ரிட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரிட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் என்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஏர்ன் பண்ற ரிட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் லாபம் அந்த லாபத்துக்கான காஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்கறான் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ரிட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் யூஸ் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி கேபிடல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கேபிடல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி பிசினஸ் ஃபார்ம் தி காஸ்ட் ஆஃப் ரிட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் யூஸ் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி கேபிடல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி பிசினஸ் ஃபார்ம் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி ஏர்னிங் அவேலபிள் டு common shareholders not paid out as a dividend or other earnings invested back into the firm for growth the main cost of the retained earning is the company would have invested in the capital in other sectors okay aba retained earning ka na main cost enna irukku nu sonna innum oru capital structures alladhu innum oru idhula poi invest pandradhu the main cost of the retained earning is that the company could have invested this capital in another sector if in the company idhula ulach laabatha kondu vaithu ennum oru idathila porradum and organization kana and retain earnings kana ipo na sonnadana short term long term financing nu padikirana retain earnings me enna sonnam internal serving nu solli padichu nyamirka nyamirka parimala yes yes என்னென்ன <laughs> 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 உழைச்ச லாபத்தை கொண்டு போயிட்டு என்ன ஒரு பிசினஸ்ல போய் போடுறது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு காஸ்ட் தான் சன் டைம் அந்த போடுற லாபம் வந்து லொஸ் ஆ போச்சுன்றாலும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் பியா பண்ண வேண்டியிருக்கு கிளியரா இப்ப அதுவும் அந்த ஆர்கனைசேஷனை பரவத்த பொறுத்த வரைக்கும் என்ன காஸ்டா இல்லையா கிளியரா நினைச்ச பரிமலா ஓகே அப்ப இவ்வளவு வந்தா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் Sir, analyze the cost of different source of finance continuously with the final opportunity cost. So, already told it on the turn. Opportunity cost is the cost of uh, foregone best alternative. That is, on the other hand, I am going to say the best alternative is the cost of opportunity cost. Opportunity cost is the cost of foregone best alternative. If you choose one alternative or another, then the cost of choosing that the alternative is an opportunity cost. opportunity cost is the benefit you, you lose by choosing one alternative over another one the opportunity cost of choosing one investment over another one clear appa so, ivala and then cost of financing idhula doubt da irukuda ungalku ha anita parimala yes sir irukuda enna idu solla என்ன சரியா இப்ப உங்களுடைய பட்ஜெட்டிங் கேட்டிருக்காங்க தானே அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குறேன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா பட்ஜெட்டிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா பட்ஜெட்டிங் பட்ஜெட்டிங் என்ன என்ன இப்ப பட்ஜெட்டிங் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா சில இதுல இந்த செஷன் கான்டென்ட்ஸ் என்னத்தை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பட்ஜெட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பர்பஸ்லுக்காண்டி நாங்க இந்த பட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது பட்ஜெட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் என்னென்ன ஒரு பட்ஜெட்ல என்னென்ன ப்ரோசஸ் இருக்குது பட்ஜெட்டிங்ல என்னென்ன லெவல்ஸ் இருக்கு எல்லாமே பார்க்க போறோம் பட்ஜெட்டிங்ல ஆப்ரேஷனல் லெவல் பட்ஜெட்டிங் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் லெவல் பட்ஜெட்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல் பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் இருக்கு ஓகே இது ஒரு பெரிய செஷன் ஆண்டு பட்ஜெட்டிங் பெரிய ப்ராசஸ் ஓகே அதுல பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டிங் என்ன என்னது பட்ஜெட்டிங் என்றது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப நாங்க பார்த்துட்டோம் இந்த பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அது சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸுக்கு என்ன காஸ்ட் வேறு ரெண்டுலாம் பார்த்தோம் ஏன் பட்ஜெட்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னா பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் பர்பஸ்களுக்கான யூஸ் பண்றது என்னன்னு சொல்லுவோம் பட்ஜெட்டிங் என்ன பர்பஸ்க்கான யூஸ் பண்ணுவோம் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் பர்பஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் இயர் பீரியட் அல்லது நெக்ஸ்ட் குவார்டருக்காண்டி இப்பயே ப்ரிப்பேர் பண்றது அடுத்து வரப்போற எக்ஸ்பென்சஸ் 
அண்ட் ரெவன்யூஸ் நாங்கள் முதலே பிளான் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு எவ்வளோ ரெவன்யூ வேணும் எவ்வளோ கமிட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது இதை பிளான் பண்ணுறது தான் சொல்லுவாங்கன்னா பட்ஜெட்டிங் அப்போ அதுக்கேற்ற அப்படி நான் பட்ஜெட் பண்ணி வேலை செய்கிறாரு தான் உங்களால் பிஸ்னஸ் என்ன செய்யலாம் கொண்டு போக முடியும் கிளியரா அனிதா பரிமளா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விளங்குது ஓகே அப்போ அதுக்காக நாங்கள் பிளான் பண்ணுறது தான் சொல்லுவோம் என்னென்னு சொல்லுவோம் பட்ஜெட்டிங் என்று சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ பட்ஜெட்டிங்கில் மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு சொல்லணும்னா பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் என்னத்த பிளான் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் என்ன பீரியடுக்காண்டி என்னென்ன எங்களுக்கு எவ்வளோ கோ எவ்வளோ காஸ்ட்டுகள் வரும் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வரப்போகுது அந்தது முதலே பிளான் பண்ணுறது இந்த பட்ஜெட்டிங் ப்ராசஸ் ஃபோக்கஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டு லுக் அஹெட் செட் டார்கெட்ஸ் அண்டிசிபேட் ப்ராப்ளம்ஸ் and give the organization purpose and the directions so idha tham planning la kudukku next pathinga sonna control the budget provides the plan against the actual results can be compared idha pathinga sonninga da planning pannum appa na actual results oda na plan pannadhu sariya vandirukuda adha adhilendha evlo deviated aagi irukudhu endra solra dhan controlling purpose okay ipo na expenses ulla pandrom expenses ulla dhan bare pannu solli budget pandra பட் அதுல பாக்க கூட வந்துட்டு சொன்னா அது ஆர்கனைசேஷனுக்கு சரியில்லை அது ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஃபேவரபிளா இல்லை அட்வர்ஸ் ஆன ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்ப அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அந்தந்த பர்பஸ் இல்லக்காண்டி வந்ததுதான் பட்ஜெட்டிங் என்ன சொன்னா அன்னசரி எக்ஸ்பென்சஸ் குறைச்சு நல்ல நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ரெவன்யூ கூட்டுறது தான் பட்ஜெட்டிங் இந்த மெயின் பர்பஸ் அண்ட் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் இருந்தா காணும் நெக்ஸ்ட் த கோஆர்டினேஷன் A sound of budgeting system helps to coordinate the different activities of business and to ensure that they are harmony with each other. Okay, coordination is the same. If you have a budget, you can coordinate and work. That is the communication. Budget communicates the target to the managers. Okay, budgets communicate targets to the managers or budget uh, communicate panna budgets communicate the targets to the manager managers ku targets are communicate panni budgets kodukku and motivation motivation endra paathinga da the budget can influence behavior and motivate managers okay performance evaluation the budget can be used to evaluate the performance of the manager appo or performance or managers the performance vandu apdi paakala the budget can be used to evaluate the performance of manager managers apdi work out panina enna enna mari effective ah side panina andra the find panni solradhu enna adu the performance of evaluation kaandi nanga budgeting e or tool ah use pannuvom and authorization budget act as a authority to spend okay ipa paathinga sonna ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்பெண்ட் இவ்வளவு தான் மேக்சிமம் நீங்க இவ்வளவு தான் ஸ்பெண்ட் பண்றலாம் என்றது அவர் அத்தாரிட்டியா சொல்றதா என்னன்னு சொல்லுவோம் பட்ஜெட்டிங் அப்ப இதுக்கு மிந்தி நீங்க செலவழிக்கல உங்களுக்கு இயர் இருக்கு அல்லது இந்த குவார்டருக்கு இவ்வளவுதான் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மந்த்துக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளவுதான்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்ப அதுக்கு மிஞ்சி அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணல அப்படி நாங்க முதலே கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அங்க கஷ்டன்றது என்ன இருக்கு கண்ட்ரோலா இருக்கு கிளியரா அப்ப நீங்க ஃபைனான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கஸ்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு கிரெடிட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இது எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இதெல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னாலே ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு அன்னசரி எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது வராது இப்போ நாங்க கிரெடிட் கண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரெடிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்ற எங்க இப்போ கிரெடிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி சொன்னா கடன் எடுக்கிறது அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் குறைச்சிச்சுன்னு சொன்னா பேங்க்ல கோ ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் குறைச்சிச்சுட்டாலே எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் வராது அப்படி அடிஷனலா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் வந்துச்சுன்னா ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து காசுகள் கூட வெளியால போகும் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படி இப்படின்னா போகும் அப்ப அதுகளை நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்ப ஒழுங்கான யூட்டிலிட்டி பில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஒழுங்கா பே பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கான சார்ஜஸ் எல்லாம் குறையும் அப்ப நீங்க அப்படி அப்படியான அமௌண்ட்டுகள் என்ன செய்யலாம் சர்வ் பண்ணும் கிளியரா அப்ப அது அப்ப அப்படியான அன்னெசரி எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க என்ன செய்யலாம் ப்ராப்பரான பட்ஜெட்டிங் மூலம் குறைக்கலாம் கிளியரா ஓகே அனிதா பரிமலா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே வாட் இஸ் பட்ஜெட் Okay, budget defined as yes, a quantitative expression of a plan for a defined period of time. Or a defined period of time, illa, or a proper on a planned and quantitative express one rather than so long budget. A budget defined as a quantitative expression of a plan for a defined period of time. Or a particular time period, kula, or a quantitative expression of plan and defined by any other chance. Another than so long budget and so long. Okay, for a budget to be useful, 
இட் மஸ்ட் பி குவான்டிஃபை அளவிடக்கூடியதா இருக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதை நாங்க அளவிடக்கூடியதா இருக்கணும் மெஷர் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி பிளான் டு ஸ்பெண்ட் அ லிட்டில் ஆஸ் பாசிபிள் இன் ரன்னிங் த பிரிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் திஸ் இயர் என்ன சார் அப்புறம் சொன்னா இந்த இயர் நாங்க பிளான் பண்றோம் பிரிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை ரன் பண்றதுக்கு பாசிபிளான ஆப்ஷன்ஸ் அப்ப அதுக்களுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் அலோகேட் பண்ணணும் எங்களோட வார இன்கம்ல சரியா we have the plan to spend as a little possible as in the running the printing department this year this is simply a watch indicator of intended directions it is not quantified plan and would not provide much assistance in the management task of planning and controlling the organizations budgeted revenue expenditure for the printing departments for the year 31st of december 2007 is 60000 dollars appo ipo printing department ku ninga evlo spend panna vendi irukku nu sonna 60000 dollars appo ungala budget revenue la irund eduthu tha ninga idha spend panna mudiyum appo ninga idha mudhale focus panni vechitinga nu sonna ninga allocate pannirala or nanga or day day or organization la adikadi expenses vandute irukku vaara income oda expenses tha kuda va irukku அப்ப நீங்க ப்ராப்பரா இது எதுக்குன்னு சொல்லி முதலே அலோகேட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா என்ன இப்ப வார இன்கம்ல எடுத்து இதை தான் செய்யணும்னு சொல்லி முதலே பிளான் வச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸி விளைஞ்சா அப்ப ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு டிபார்ட்மெண்டா நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டு போகலாம் நீங்க ப்ராப்பரான பிளானிங்ன்றது இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் என்னதுக்காண்டி நாங்க என்ன செய்யறோம்ன்றதே தெரியாம போய் கிளியரா அனிட்டா பரிமலா கிளியரா ஏன் இப்ப பட்ஜெட்டிங்ன்றது விளங்குது ஏன் இம்பார்ட்டன் விளங்குதா ஒரு ப்ராப்பரான பிளானிங்ன்றது உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஒரு டூல் தான் என்னது பட்ஜெட்டிங் ஓகே பரிமலா என்ன நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஒரு கொஞ்சத்துக்கு தியரிஸ் போகும் அங்கே தான் கணக்குகள் வரும் ஓகே ஓகே திஸ் ப்ரொவைட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் டிஃபைன் டார்கெட் ஃபார் பிளானிங் பர்பஸ் அண்ட் ஜார்ட் ஸ்டிக் ஃபார் கண்ட்ரோல் பர்பஸ் Okay. Okay. Now, level of budgeting. Levels of budgeting. There are strategic budgeting, budgetary planning, and operational planning. There are three levels. First of all, low-level budgeting planning is operational planning. Then, middle-level, managerial-level planning is budgetary planning. That is strategic planning. First of all, strategic planning. Okay. Strategic planning is concerned with preparing a long term action plan to attain the organization's objectives okay strategic plan is also known as a corporate planning or long range plan adhan solla venna solla strategic planning a solla strategic planning endra enna nu sonna or organization la long term action plan ipa illa indha year la or 10 or 10 la 15 varshathukana plan adhan solla enna adu strategic planning endra solla ipa paapom da or organization yosikkudhu enna sonna ipo ivula naalu ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஐடிஎம் யோசிக்குது என்ன அப்படினா ரென் கட்டிட்டு தான் பில்டிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த ஐடிஎம் யோசிக்குது என்ன தங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன் பில்டிங் வாங்குவோம்னு சொல்ல இது சொல்லணும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் லாங் டம் என்னன்னு சொன்னா நீங்க ஷோ இப்ப நீங்க ரென் கட்டுறது மட்டும் தான் मंथலி मंथலி ஒரு 1 and 1/2 லக்ஸ் 1 லக் கட்டுறது மட்டும் தான் இதே நீங்க வந்து லாங் டம் காண்டி சொல்லி என்ன செய்ய போறீங்க அந்த அசெட்ஸ் ஆக்குவோம்னு சொல்ல இப்ப நீங்க ரென் கட்டது பண்ணா பேங்க்ல லோன் எடுத்து இல்ல லீஸ்க்கு எடுத்து நீங்க என்ன செய்யலாம் அத நீங்க கட்டிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா பைனல்லா அது என்ன ஆகும்னு சொன்னா உங்களுக்கு அசெட்ஸ் ஆமாறு ஐடியாமுக்கு என்ன ஆகும் அசெட்ஸ் ஆகும் நீங்க ரெண்ட்டுக்கே இருந்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் நாங்க ரெண்ட் தான் பே பண்ணிட்டு இருப்போமே ஒழிய கடைசியா பில்டிங் சொந்தமாக கீழே பெரிய மேடம் நான் சொல்றத கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு பில்டிங் வருது ஒரு ஒன் ஒன் குரோர் வருதுன்னு வருது ஒன் அண்ட் ஆஃப் குரோர்ஸ் வருதுன்னு வைப்போம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் குரோர்ஸ் என்ன என்னது ஒன் பிப்டி லேக்ஸ் இப்ப நாங்க ஒரு மந்த்லி வந்து பே பண்றோம் ஒரு ஒன் லேக் ஒரு ரெண்ட் பே பண்றோம் சொன்னா இப்ப இதே பேங்க்ல எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் பே பண்ணணும் பட் பரவாயில்ல இந்த எண்ட் ஆஃப் த இயர் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஒரு பர்டிகுலர் இயர் அப்புறம் உங்களுக்கு அது அசட்ஸ் சரி கிடைக்குது திருப்பி சொத்தா ஆயிடும் இதே நீங்க ரெண்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு சொத்தா இருக்குமா இல்ல நீங்க ரெண்ட் மட்டும் தான் பே பண்ணிட்டு இருப்பீங்க கிளியரா உங்களுக்கு பெரியமலா இப்ப நீங்க இப்ப ஒரு ஒரு மாதம் நாங்க ஒரு லட்சம் கட்டுறோம் ஐடியம் பில்டிங் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் கட்டுறோம்னு சொன்னா இதே ஒரு ஒன்றரை கோடிக்கு ஒரு பில்டிங் கிடைக்க போகுதுன்னு சொன்னா இதே பில்டிங் நான் ஒன்றரை கோடிக்கு வித்து அடுக்கலாம்னு சொன்னா நீங்க பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் அவ்வளவு எத்தனை மாசம் பே பண்ணணும் ஒன்றரை லட்சம் படி ஒரு நூறு மாசம் பே பண்ணணும் நூறு மாசம் மீன் 
ஒரு வருஷத்துல பன்னெண்டு மாசம் நூறு மாசம் வந்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் வர போகுது ஓகே ஆயிது அப்ப நைன் இயர்ஸ்ல நீங்க ஒன் ஆஃப் க்ரோஸ் கட்டிடலாம் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லி டூ க்ரோஸ் சொன்னாலும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ் என்றாலும் ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் ஓகே டுவெல் இயர்ஸ்ல வந்து ஃபுல்லா பே பண்ணிடலாம் நீங்க எல்லாரும் அப்ப ஆஃப்டர் த டுவெல் இயர்ஸ் அப்புறம் உங்களுக்கு பிசினஸ் பில்டிங் சொந்தம் ஆயிடும் அதுக்கு பிறகு நீங்க ரெண்ட் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குமா ரெண்டோ லீஸோ இல்ல பட் இதே ரெண்டுக்கு இருந்தா நாங்க பே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் இது சொல்றோம் ஓகே இது சொல்ல என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் இஸ் கன்சர்ன் வித் பிரிப்பேரிங் லாங் டர்ம் ஆக்ஷன்ஸ் பிளான் டு அட்டைன் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் அ கோஆபரேட் பிளானிங் ஆர் லாங் டர்ம் ரேஞ்ச் பிளான் பட்ஜெட்டரி பிளானிங் இஸ் அ பட்ஜெட்டரி பிளானிங் இஸ் கன்சர்ன் வித் பிரிப்பேரிங் த short term to medium term plans of the organization adha or short term la inda medium term kana plans tha solradhu budgetary planning nu solli it will be carried out within the frame of strategic planning appa idu or strategic planning kana or framework a irukum okay it will be carried out within the framework of the strategic planning an organization's annual budget could be seen as an interim interim step towards achieving the long term or strategic plan okay next one the pathing na operational planning operational planning refers to the short term or day to day planning process ipo na day to day planning process day to day enna enna seiyonum appo indake enna enna seiyonum indake evlo evlo expenses irukudhu idhula solradha enna operational planning appo indake ana expenses indha week ku ana expenses enna enna appo indha month ku ana expenses enna enna adha na plan panni vechirundha it's a short term plan so operational planning refers to the short term or day to day planning process it is concerned with utilization of resources and will be carried out within the framework set by the budgetary plan clear appa idha tha solla venna short term appa day to day planning appa id operational planning the next step than budgetary plan budgetary planning the next step than is strategic planning clear a ungalku okay இதுல பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் டைப்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குது ஓகே இதை தான் சொல்லுவேன் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பட்ஜெட் இந்த ஒரு ஓவரால் ஒரு பட்ஜெட் இந்த ஒரு பட்ஜெட் இந்த ஃபுல் டயக்ராம் இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் பட்ஜெட் டு மாஸ்டர் பட்ஜெட் அப்ப இது ஃபுல்லா இவ்வளவு சேர்ந்ததான் சொல்லுவோம் மாஸ்டர் பட்ஜெட் வந்து சொல்லுவோம் ஓகே மாஸ்டர் பட்ஜெட் இஸ் சமரி ஆஃப் ஆல் த ஃபங்க்ஷனல் பட்ஜெட் ஓகே மாஸ்டர் பட்ஜெட் இஸ் அ சமரி ஆஃப் ஆல் த ஃபங்க்ஷனல் பட்ஜெட் it is usually comprised the budgeted statement of profit or loss or budgeted statement of financial position and budgeted cash flow statement cash budget ipa idla step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 step 7 and irukku idla budget la nanga first our organization in the budget same la sonna sales budget appa our organization and the revenue evlo endradhu than modala budget panna and the revenue ku etha maari than mitha mitha ella expenses expenses em potu varu முதலாவது ப்ரிப்பேர் பண்ண சேல்ஸ் பட்ஜெட் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுமேனா ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் அது பிறகு தான் மெட்டீரியல் பட்ஜெட் லேபர் யூசேஜ் பட்ஜெட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் பட்ஜெட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பட்ஜெட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பட்ஜெட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட் அண்ட் மாஸ்டர் பட்ஜெட் என்று சொல்லுவாங்க இப்போ இவ்வளோத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் செய்கிற பட்ஜெட் என்ன சேல்ஸ் பட்ஜெட் அது பிறகு தான் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ஸ்டெப் டூ செய்யும் அது பிறகு தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் இப்போ முதல் வந்து சேல்ஸ் எவ்வளோன்றத ஃபோகாஸ்ட் பண்ணும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எங்களுக்கு இந்த பீரியடுக்கு இவ்வளவு ரெவன்யூ வேணும் அப்ப இவ்வளவு ரெவன்யூ வேணும்னு சொன்னா நாங்க எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் பண்ணணும் கிளியரா அப்ப இவ்வளவு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் பண்ணா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவ்வளவு மெட்டீரியல் இல்ல எவ்வளவு யூசேஜ் ஆகும் அவ்வளவு லேபர் கிடைக்கும் அவ்வளவு லேபர் வேணும் அடுத்த ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் அவ்வளவு வேணும் இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஆர்கனைசேஷன் டிசைட் பண்ணும் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அவ்வளவு அப்ப இது எல்லாத்தையுமே சேல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பண்ணி தான் மிச்சம் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணும் முதலாவது சேல்ஸ் பட்ஜெட் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் from material labor budget and production of head budget or cost of sales budget and selling and distribution expenses budget general and administration expenses budget capitalized uh, expenditure budget and final line as in prepare one master budget what are they say then say master budget master budget in and they include one and the budgeted statement of profit or loss cash budget budgeted statement of financial position what are they include one and the master budget Clear? Clear? Okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay.
இப்போ பார்ப்போம் சேல்ஸ் பட்ஜெட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பட்ஜெட் சேல்ஸ் பட்ஜெட் கன்சிடர் ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் கேன் பி சால்வ் சேல்ஸ் பட்ஜெட் கன்சிடர் சேல்ஸ் பட்ஜெட் கன்சிடர் ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் கேன் பி சால்வ் அப்போ நெக்ஸ்ட் பீரியடுக்கு நான் எவ்வளோ யூனிட்டை சேல்ஸ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் என்றது சொல்றதுதான் சேல்ஸ் பட்ஜெட் ஸ்டெப் ஒன் த சேல்ஸ் பட்ஜெட் கன்சிடர் ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் கேன் பி சால்வ் ஸ்டெப்ஸ் டூ என்னது ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் கேன் பி கன்சிடர் ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ரொடியூஸ் to meet the budgeted sales level okay appo in the budgeted sales level la ninga meet pannonum endu sonna evula units ah produce pannonum ipo ungalku or na solran next period next quarter ku or 1200 units ah in the organization sales pannonum appo 1200 units ah sales pannonum da adukke etha mari naanga enna seiyanum production pannonum ah illaya clear ah anitha parimala yes sir parimala என்னவாங்க <laughs> 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 நீங்க சேல்ஸ் ஃபோகஸ் பண்றீங்க 600 பட் நீங்க இதுல பாருங்க த டிஃபரன்ஸ் बिटवीन द சேல்ஸ் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் இஸ் தி இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ் இப்போ நீங்க பண்றீங்க சேல்ஸ் வந்து நீங்க யோசிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் இயர் பீரியட்க்கு ஒரு 1000 தான் சேல்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பட் நீங்க பட்ஜெட் பண்றீங்க 1200 ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அப்ப அப்ப ரெண்டுக்கு முடியா டிஃபரண்ட் அவல இருக்கு 200 நீங்க சேல்ஸ் பண்ண போறீங்க 1000 தான் ஆனா நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணீங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப விக்காம அவள இருக்க போகுது டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப இதை தான் சொல்லுவோம் என்ன பட்ஜெட் இன்வென்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் கிளியரா ஓகே த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த சேல்ஸ் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் இஸ் த இன்வென்ட்ரி ஆஃப் பினிஷ் குட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ ஓகே ஸ்டெப் த்ரீ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மெட்டீரியல் பட்ஜெட் லேபர் பட்ஜெட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் பட்ஜெட் சரி அதுல பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் லேபர் ஓவர் ஹெட் பட்ஜெட் material labor overhead budget can be established based on the production budget appa adu enna thavachi inda material overhead budget la decide panna padumo nu solli paathinga nu sonna based on the production budget evlo ungalku production thav evlo unit thav adukketha maari da na evlo material la use pannanum evlo labor aakal thav evlo production overhead thav endra decide pannanum clear ah enna sonna ninga sales evlo onnu manda da adukketha maari da focus pannuvanga production ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு தான் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ ப்ரொடக்ட் இப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் தான் அதுக்கு எவ்வளோ எங்களுக்கு மெட்டீரியல் தேவை எவ்வளோ லேபர்ஸ் தேவை எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே த மெட்டீரியல் லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் பட்ஜெட் கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் அ மெட்டீரியல் பட்ஜெட் மெட்டீரியல் பட்ஜெட் என்ன என்ன சொல்லுவோம் மெட்டீரியல் பட்ஜெட் இஸ் ஜென்ரலி கேல்குலேட்டட் இன் டூ பார்ட்ஸ் firstly the quantity of material required in the production okay evlo engalukku in the production ku theva endu solli quantity required budget then the quantity material required to be purchased appa evlo or production ku evlo theva endu solli purchase pandradukana budget um prepare pannuva okay ondu vandu evlo na use panna poro அடுத்தது எவ்வளவு எங்களுக்கு தேவை இது ரெண்டையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் மெட்டீரியல் பட்ஜெட் அது நான் பார்ப்போம் கணக்கு பார்க்கணும் தான் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் கணக்கு தான் தரவங்க போகுது சரியா த மெட்டீரியல் பட்ஜெட் இஸ் ஜென்ரலி கல்குலேட்டட் இன் டூ பார்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லி த குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிக்வைர்டு இன் த ப்ரொடக்ஷன் தென் த குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிக்வைர்டு டு பி பர்ச்சேஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் வில் பி இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அப்ப ரெண்டுக்கு மேலே டிஃபரெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் இது கணக்கு பார்த்தா தான் இந்த கன்செப்ட் பிளாங்கும் ஓகே மெட்டீரியல் லாசஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் த ஐடல் டைம் மஸ்ட் பி டேக்கன் ஆஃப் அக்கவுண்ட் இன் த மெட்டீரியல் அண்ட் த லேபர் பட்ஜெட்ஸ் இப்போ மெட்டீரியல் அந்த லாசஸ் அண்ட் ஐடல் டைம் இதெல்லாத்தையும் வந்து என்ன செய்வோம்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் மெட்டீரியல் லேபர் பட்ஜெட்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் சரியா இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜெனரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் நான் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்ஸ் சொல்லுவோம் இது என்ன ப்ரொடக்ஷனோட டிரெக்டா ரிலேட்டட் ஆகாது இது ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸோட ரிலேட்டட் ஆகிறது தான் சொல்லுவோம் என்ன 
non production budget nu solluvanga non production budget na neenga profit and loss seira neera modala vaara expenses okay non production budget budget for a non production cost such as a selling and distribution cost must also be considered step 5 6 and 7 the master budget master budget inda paarenga idu than solradhena master budget is the final avara than master budget step 5 6 and 7 okay master budget inna the include panadhu budget statement of profit or loss cash budget budget statement of financial position okay the master budget comprises the statement of profit or loss cash budgets and the statement of financial position can be pulled together from the individual budgets appa individual budgets la vachi vachi inda 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 ella budgets em vachi fulla prepare panuvanga inda master budget sales budget production budget material budget labor budget production overhead cost of sales budget at the selling and distribution budget general expenses and administration budget கேஷ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட் இவ்வளவுத்தையும் இண்டிவிஜுவல் இவ்வளவு இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் வச்சு டோட்டலா பெருசா செய்யற பட்ஜெட் தான் சொல்லுவோம் மாஸ்டர் பட்ஜெட் பட்ஜெட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆலோஸ் கேஷ் பட்ஜெட் ஓ பட்ஜெட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் ஓகே ஸ்டெப் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் த மாஸ்டர் பட்ஜெட் கம்ப்ரைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆலோஸ் அண்ட் கேஷ் பட்ஜெட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் கேன் பி புல் டுகெதர் ஃப்ரம் த இண்டிவிஜுவல் பட்ஜெட் ஓகே ஓகே அனிதா பரிமலா அப்ப இந்த கோலாம்தான் நம்ம என்னடை கூட செஷன் படிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படியே ஃபீல் பண்றீங்க ஆ பரிமலா இல்ல சார் ஓகே அனிதா ஓகே ஓகே சார் இந்த கோட தியரிஸ் படிச்ச மாதிரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இங்கலே கணக்கு தான் வருது ஓகே அப்ப நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து பாப்போம் ஓகே இல்ல <laughs> <laughs> எல்லாமே தனித்தனி பட்ஜெட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணது மாஸ்டர் பட்ஜெட் இது நாங்கள் சரி அங்களே படிக்க போறோம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் படிச்சு அங்களுக்கு ஃபுல்லா மாஸ்டர் பட்ஜெட் செய்வோம் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் செய்வோம் ஓகே அப்பதான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா விளங்கு தியரியா தானே படிச்சிருக்கோம் நீங்க அங்களை படிக்கிற நேரம் தான் ஃபுல்லா விளங்கும் ஓகே ஓகே இனி அங்களே தான் வேற போதும் கேஷ் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்றது ஃபுல்லா எல்லாமே இருக்குது ஓகே என்ன ஃபுல்லா இப்ப என்ன கூட படிச்ச மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் இந்த ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் எல்லாம் படிச்ச அந்த தியரிஸ் கூட அங்க அழகி இனி ஃபுல்லா கணக்கு தான் வரும் ஓகே ஓகே அப்ப நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதுல நாம மிச்ச கணக்கு எல்லாம் பாப்போம் ஓகே அப்ப நான் இந்த மூடுல போட் இருக்கேன் மூடு வேல செய்யல சார் யாருக்குமே வேல செய்யல நான் சார் சைட் ப்ராப்ளம் ஆ அப்படி நீங்க ஒரு நிஷாந்தன் நடக்கலங்க சொல்லியாச்சு சார் நான் சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அது 2 3 டேஸ்ல இட் will be okay னு சொன்னாங்க நீங்க <laughs> 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 நான் அதால தான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் தாரது இல்ல இப்ப முந்தி தந்தனா இப்ப என்ன எல்லாமே மூடுல போட்டுன்னு சொல்லி தான் தாரது இல்ல நீங்க எழுதிக்கோங்க காப்பியில எழுதினா தான் இந்த கணக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு பிராக்டிசஸ் ஆகும் இப்ப நான் சொல்லிட்டு போக உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரியா பட் நீங்க அது கணக்க கையால செய்யற நேரம் தான் அது என்னதா இருக்கும்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப என்ன நாங்க படிக்கிற எல்லாமே கூட எம்எஃப்ஆர்டி இதெல்லாம் வந்து பிடிஎம் எல்லாம் கணக்கு சப்ஜெக்ட் அப்ப நீங்க செய்த பிராக்டிசஸ் பண்ணணும் அப்பதான் அது ஈஸியா இருக்கும் அதர்வைஸ் ஒண்ணும் விளங்காது கொஞ்ச நாள் போனா நீங்க மறந்துடுவீங்க ஓகே அப்ப நீங்க காப்பில ஒரு ப்ராப்பரா எழுதிட்டு வாங்க அப்படின்னா அது என்ன புக் கீப் ஆகும் நீங்க இதுலயே அப்படியே மெட்டீரியலா சோர்ஸா வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்லைட்ஸா கொஞ்ச நாள் அது மிஸ் ஆயிடும் கிளியரா புக்ஸ்ல வச்சிருந்தா அது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு சரி நல்லமா இருக்கும் இப்ப நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தாரது எல்லாமே சீமா ஏசிசி நோட்ஸ் தான் அப்ப அப்ப அங்க நீங்க இப்ப இது அங்க தேர்ட் லெவல் ஃபோர்த் லெவல்ல படிக்கிற நோட்ஸ் இல்ல நான் இதாக்கி தான் உங்களுக்கு தாரு ஓகே அப்ப இப்ப பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் அங்க இப்ப ஆபரேஷன் லெவல் ரெண்டாவது லெவல்ல இருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் அப்ப அதத்தான் நீங்க இப்ப படிக்கிறீங்க இந்த ல
பரிமலாக்கெல்லாம் இது பெரிய ஸ்டடிஸ் தான் போர்டு ஆஃப் ஆலோவர் இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறாங்க ஓ சார் ஆ இப்ப அதுகள முளைங்க இல்ல நான் அப்படி தான் ஃபீல் பண்றேன் ஆஹா என்ன நான் அப்படியே இந்த சிலபஸ் அப்படியே கண்டென்ட்ஸ் தான் நான் படிப்பிக்கிறோம் அப்ப நீங்க இதெல்லாம் கீப் பண்ணி வெச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சருக்கு நல்ல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதே இல்ல ஓகே அப்ப புக்ஸ்ல எழுத எழுதிக்கோங்க ஓகே அனிதா ஆனா இவ்வளவு இவ்வளவு கஷ்டமா படிக்க வேண்டிய அளவுக்கு எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியா தான் இருக்கு எக்ஸாம் அவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்து இல்ல இப்ப நான் கஷ்டமா படிச்சத தான் எக்ஸாம் செய்யிறது ஈஸி இல்லங்க சார் அதுக்கு அந்த தான் கொஞ்சம் क्वेश्चंस எல்லாம் வருமா சார் ஆ எக்ஸாம்ஸ்ல क्वेश्चन வந்து MCQ மாதிரி கேட்பாங்க ஓ MCQ நாலு ஆன்சர்ஸ் தந்துடுவாங்க அவ்வளவுதான் கணக்குகளும் பெருசா வராது இப்ப MF ஆர்டிகல் BDM க்கு கணக்கு எதுவுமே வராது பெருசா எல்லாமே தியரிட்டிகலா தான் கேட்பாங்க ஓகே ஓகே சார் ஓகே அப்படியா மூட்ல நீங்க வீடியோ அப்லோட் பண்றது இல்ல தானே சார் என்ன துஷா கேட்டாங்க அவங்க மூட்ல